Ci sono diversi modi di considerare l'inizio e la fine di un anno. Sappiamo che l'anno solare inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, ma quanti lavorano, vanno a scuola o stanno in parrocchia, sanno che l'anno parte a settembre e si conclude a giugno prima delle ferie. Ognuno di noi poi ha un modo del tutto personale di contare gli anni a partire dal giorno della sua nascita. Anche la Chiesa ha un suo modo di scandire l'anno. L'anno liturgico, infatti, inizia la prima domenica di avvento e termina con la festa di Cristo Re, alla 34esima domenica del tempo ordinario, e questo cambio capita sempre fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. L'anno nuovo si apre con l'annuncio a sorpresa di Papa Francesco, un uomo che non cessa mai di stupirci e di sicuro in positivo, che questo anno sarà dedicato alla vita consacrata, ma le sue attenzioni sono molteplici. Parlando ai giovani, ad esempio, durante i primi vespri della prima domenica di avvento, li ha esortati ad andare controcorrente, con coraggio, senza rassegnarsi alla mediocrità e alla noia. I giovani, sì, i giovani che facciamo sempre più fatica ad avvicinare e a vedere presenti nelle nostre liturgie e nei nostri incontri. Se nella dedicazione dell'anno alla vita consacrata una delle preoccupazioni di fondo è quella dell'invecchiamento e della diminuzione progressiva dei consacrati, almeno nelle terre di antica evangelizzazione come l'Italia, la preoccupazione generale della Chiesa tutta dovrebbe essere rivolta ad attrarre a sé le nuove generazioni, che sono il futuro non solo della Chiesa stessa, ma dell'intera società che attraversa una grave crisi di identità e di valori. Questa preoccupazione deve riguardare tutti noi, ma deve stare a cuore soprattutto i genitori che hanno nei confronti dei propri figli un compito formativo inalienabile. Nessuno si può sostituire ai genitori nel ruolo formativo. Gli altri istituti formativi, scuola, parrocchia, palestra, eccetera, sono solo istituti che coadiuvano, ma non si possono né devono sostituire al ruolo genitoriale. Ecco dunque che i genitori e le famiglie, all'inizio di questo nuovo anno liturgico, sono chiamati a riflettere su come stanno educando i propri figli perché possano essere protagonisti di un futuro migliore. Abbiamo tanti esempi che potrebbero guidarci nelle scelte. Il 30 novembre scorso, ad esempio, con una toccante celebrazione nella cattedrale di Molfetta che Teledeon ha ripreso e dato per intero, è giunta a termine la fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Tonino Bello, la cui memoria, dopo la sua morte, non si è mai affievolita nel cuore dei fedeli. Essi hanno conservato come gemme preziose ogni parola ascoltata e ogni gesto vissuto da un vescovo fatto Vangelo. Soprattutto hanno tenuto vivo l'insegnamento consegnato da un pastore alla sua chiesa. Amate Gesù Cristo, amate i poveri, amate la povertà, siate costruttori di pace. Sul fondamento di questa testimonianza, in questi anni, si sono moltiplicati i centri Caritas e le case di accoglienza intitolati alla memoria di Don Tonino, sparsi per tutta Italia. Ma il rammarico è che in quella chiesa gremita in cui si faceva fatica a entrare, di giovani ce n'erano davvero pochi, rappresentati quasi esclusivamente dai seminaristi dei seminari di Molfetta. Nell'anno che si apre, dunque, scegliete pure i vostri obiettivi, ma ognuno cerchi di fare la sua parte perché nella Chiesa i nostri giovani possano ancora oggi continuare davvero a incontrare quel Cristo che solo può illuminare e dar senso pieno alla loro vita.